ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് കഴിച്ചവർ വീണ്ടും വീണ്ടും വാങ്ങി ചോദിച്ച് കഴിക്കുന്ന ഒരു അറേബ്യൻ കാപ്സി റൈസിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ നല്ല ഈസിയാണ് അതുപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു അറേബ്യൻ കാപ്സി റൈസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിലാണ് കേട്ടോ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് ചെറുതുമല്ല ഒരുപാട് വലുതും അല്ലാത്ത രീതിയിൽ വലുപ്പമൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ആക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ടും കൂടെ ഒന്നിച്ച് ചതച്ചെടുത്തതാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കാശ്മീർ റെഡ് ചില്ലി പൗഡറാണ് അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒറിഗാനോ വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയ സോസ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചതും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ടു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ മൈദ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാം നല്ലതുപോലെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഞാനിത് ഫ്രിഡ്ജിലാണ് വെക്കുന്നത് ഫ്രിഡ്ജിലാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതിലേക്ക് മസാലയെല്ലാം പൊടിക്കും നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ടൈം തീരെ കുറവാണ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂറാണ് വെക്കുന്നത് കൂടുതൽ ടൈം വെച്ചാൽ അത്രയും നല്ലതാണ് ഇതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് മസാലയൊക്കെ പൊടിക്കും അപ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ മൂന്ന് മണിക്കൂറൊക്കെ വെക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ വെക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാനിത് ഒരു അരമണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ചിക്കൻ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെച്ചിട്ട് അരമണിക്കൂർ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് റൈസ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രം അടുപ്പിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടറും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബട്ടറും ഓയിലും ഒന്ന് ചൂടായി രണ്ട് ഏ രണ്ട് ഏലക്കായി ഒരു കഷ്ണം പട്ട രണ്ട് ഗ്രാമ്പു ഇട്ട് കൊടുക്കും പിന്നെ ഒരു ബേലീഫ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പട്ടയും ഗ്രാമ്പു ഏലക്കായും ചെറിയ ജീരകം ഒക്കെ ഒന്ന് മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ടും കൂടെ ഒന്നിച്ച് ചതച്ചെടുത്തതാണ് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കാം ഒന്ന് വയറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പില നിർബന്ധമില്ല കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കറിവേപ്പിലും ഒക്കെ ഒന്ന് മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു വലിയ സവാള ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം സവാള നന്നായിട്ട് വഴന്നതിന് ശേഷമാണ് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഈ സവാള നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കാം അങ്ങനെ സവാള നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വയറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു രീതിയിലൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ക്യാരറ്റിൻ്റെ പകുതി ക്യാരറ്റ് ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതും പിന്നെ രണ്ട് കളറിലുള്ള ക്യാപ്സിക്കം ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് മുഴുവൻ ഇല്ല ഹാഫ് ഹാഫായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളകും നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കാം സവാള വയറ്റിയതുപോലെ ഒരുപാടങ്ങ് വയറ്റണ്ട ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വയറ്റിയാൽ മതി അങ്ങനെ ക്യാരറ്റും ക്യാപ്സിക്കവും പച്ചമുളകൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വയറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു രീതിയിലൊന്ന് വയറ്റിയാൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ മാഗീൻ്റെ ചിക്കൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പാക്കറ്റിൽ രണ്ട് സ്റ്റോക്കാണ് ഉണ്ടാവുക ആ രണ്ട് സ്റ്റോക്കും ഇതിലേക്കൊന്ന് പൊളിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് അധിക സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലും വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് കിട്ടും സ്റ്റോക്ക് ചേർത്തിട്ടൊന്ന് വയറ്റിയിട്ടുണ്ട് വയറ്റുമ്പം തന്നെ ചൂടൊക്കെ തട്ടുമ്പം തന്നെ അത് മെൽറ്റായിക്കോളും ഇനി ഇത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും അര
രണ്ട് കപ്പ് എന്ന അളവിനാണ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നല്ല ചൂടിലെ വെള്ളമാണ് കേട്ടോ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ രണ്ടര കപ്പ് അരിക്ക് ഞാൻ അഞ്ച് കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് ഒരു കപ്പിന് രണ്ട് കപ്പ് എന്ന അളവിനാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് നമുക്കിത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൽ ഉപ്പൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൽ ഉപ്പൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല പക്ഷെ മാഗീൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് ചേർത്തത് കൊണ്ട് ഉപ്പുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ചെറിയ ഉപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി ഉപ്പ് ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഈ വെള്ളം ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ തിളക്കണം അന്നേരമാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് റൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം തിളക്കുന്നത് വരെ ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കാം അങ്ങനെ വെള്ളം ഇപ്പം നല്ലതുപോലെ തിളക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് തുറന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം രണ്ടര കപ്പ് ബസ്മതി റൈസ് നന്നായിട്ട് കഴുകിയതിന് ശേഷം അരമണിക്കൂർ വെള്ളത്തിലൊന്ന് സോക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ ഊറ്റിക്കളഞ്ഞെടുത്തതാണ് അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളകും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നിർബന്ധമില്ല വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇവിടെ ഇക്കാക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇടുന്നത് ഒന്നും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് തിളച്ച് ഇതിലെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റുന്നത് വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ചോറിലെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലെ ഒന്ന് ആക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചെറിയ തീയില് വെച്ചിട്ട് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇനി നന്നായിട്ട് തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ ഇത് വെന്ത് കിട്ടും അപ്പം നമുക്കിത് ചെറിയ തീയിൽ അടച്ചു വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ചിക്കന് കോട്ടിങ് കൊടുക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നിങ്ങളെ കയ്യിലിപ്പം മെഷറിംഗ് കപ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കപ്പിന് അളന്നെടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് മുട്ട പൊട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇതുപോലെ ഒരു പോർക്ക് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഒരു മുന്നൂറ് എം എൽൻ്റെ ഓടയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒരു വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ മറ്റൊരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് കപ്പ് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് കോൺഫ്ലോറും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കിലോ ചിക്കൻ എടുത്തത് കൊണ്ടാണ് രണ്ട് കപ്പ് മൈദയും ഒരു കപ്പ് കോൺഫ്ലോറൊക്കെ ചേർത്തത് നിങ്ങളിപ്പോൾ അര കിലോനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ നേരെ പകുതി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡറും ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗാർലിക് പൗഡറും ഗാർലിക് പൗഡറും അധിക സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലും വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ പൗഡറും അപ്പം നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഇതില്ലെങ്കിൽ അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ചതച്ചിട്ട് ചേർത്തില്ല അപ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒറീഗാനോ ഈ പൊടിക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഒരുപാട് വേണ്ട നമ്മൾ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ ഉപ്പിട്ടതാണ് അപ്പോൾ ഈ പൊടിക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ എല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു വിസ്ക് വെച്ചിട്ടോ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടോ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ സോഡ ചേർത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ സോഡ ചേർക്കാണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ക്യാപ്സിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലിങ്ക് 
ഇതുപോലെ ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച ബാറ്ററി ഇല്ലേ സോഡയൊക്കെ ഒഴിച്ച അതിൽ ഒന്ന് ഇത് ഇതുപോലെ മുക്കിയെടുക്കാം നമ്മൾ പൊടിയിൽ മുക്കിയ കൈ കൊണ്ട് ബാറ്ററിൽ മുക്കണ്ട ഇനി വീണ്ടും ഈ മൈദയിലേക്ക് തന്നെ ഈ ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒന്നും കൂടെ കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അങ്ങനെ കുറച്ചെണ്ണ ആക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ പകുതി ചിക്കന് ഞാൻ ഇതുപോലെ കോട്ടിങ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ഫ്രൈ ആവുന്ന സമയത്ത് ബാക്കിയുള്ള ചിക്കൻ ഇതുപോലെ ആക്കിയാൽ മതി ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് റൈസ് എന്തായി നോക്കാം റൈസ് നമ്മൾ ചെറിയ തീര് വെച്ചിട്ട് പത്ത് മിനിറ്റോളം ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതൊന്ന് നോക്കാം ഇനി റൈസ് ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഈ ഒരു റൈസിന് നല്ല അറേബ്യൻ റൈസിൻ്റെ ഒരു മണമാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇനി ഇത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം നല്ലതുപോലെ കറക്റ്റ് വെന്തിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ അറബിക് റൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുപ്പ് ഓഫ് ആക്കിയതിന് ശേഷം ഇത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാനിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഓയിൽ തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച ചിക്കനിൽ നിന്ന് ഓരോ ചിക്കനും ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോകും ഉള്ളു വെന്ത് കിട്ടുകയും ചെയ്യില്ല ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റാണ് ഈ ഒരു ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആവാനായിട്ട് ടൈം എടുക്കുക ഒരു ആറേഴ് മിനിറ്റൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഒരു ഭാഗം മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ തിരിച്ചു മറിച്ച് വിട്ടിട്ട് നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു ഭാഗം മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കരുത് അന്നേരം പിന്നെ അതിൻ്റെ ആ കോട്ടിങ് ഒക്കെ ഇളകി വരും അതുകൊണ്ട് ഒരു ആറേഴ് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ മാത്രമേ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാവൂ ഇത് ഒരു ഭാഗം റെഡിയാകുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള ചിക്കനും കൂടെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ട് വരാം ചിക്കൻ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഒരു ഏഴ് മിനിറ്റോളം ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു ഏഴ് മിനിറ്റ് ആവുന്നത് വരെയും കൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ഏഴ് മിനിറ്റോളം ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒന്നും കൂടെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരുപാട് ടൈം വെക്കണ്ട ഒരു മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റോളം വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇട്ടിട്ട് ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റോളം ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ കറക്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ക്യാപ്സ് ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റാം ഞാനൊരു പ്ലേറ്റിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്കാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചിക്കൻ മുഴുവനും ഇതുപോലെ എടുത്തു മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ള ചിക്കനും കൂടി ഇതിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ്റെ റൈസിൻ്റെ ഒക്കെ മുകളിൽ ഒഴിക്കാനായിട്ട് ഒരു സോസും കൂടെ റെഡിയാക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം സോസ് നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ആക്കിയാൽ മതി ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട റൈസിൻ്റെ മുകളിൽ ചിക്കൻ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒഴിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ചില്ലി ഗാർലിക് സോസും കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് റെഡ് ചില്ലി സോസ് ഇത്രയും മതി ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം 
അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു കുപ്പിയിലേക്ക് ഇതൊഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലത്തെ ഒരു നാളം വെച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ചിക്കൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ഒഴിക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ കുപ്പിയിലേക്ക് ആക്കി കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ സോസ് മുഴുവനും ഇതുപോലെ ഒരു കുപ്പിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചോറും കെ എഫ് സി ചിക്കനും ഒക്കെ സെർവ് ചെയ്യാം നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച ചോറ് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ സർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത കെ എഫ് സി സ്റ്റൈലിൽ ചിക്കൻ ഇല്ലേ അത് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച സോസ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം സോസും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കെ എഫ് സി ചിക്കൻ റൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു റൈസും ഈ ചിക്കനൊക്കെ കൂട്ടിക്കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഇഷ്ടമായ അഭിപ്രായം പറയാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല അടുത്ത പുതിയ റെസിപ്